স্বাগতম ইডুটু বিডি ডট কমে আমি সনেট ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা আমি গত ক্লাসে ভেক্টরের বিভিন্ন বেসিক বিভিন্ন ডেফিনেশন ভেক্টরের গুণের প্রোডাক্ট এই সব কিছু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং দুই একটা প্রবলেম সলভ করছিলাম সো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব ভেক্টর অধ্যায়ের কিছু প্রবলেম নিয়ে আমরা পরীক্ষায় সাধারণত যে কোশ্চেনগুলো অনেক বেশি বেশি আসে বইয়ের কোশ্চেনগুলো এই কোশ্চেনগুলোর সমাধান কীভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো আমার এখানে একটা কোশ্চেন লেখা আছে কোশ্চেনটা তোমরা এসে আমাদের বইয়ে টু চ্যাপ্টারে পাবা সো কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম তিনটা বা क्षेत्र এখানে যেহেতু তিনটা স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই জেটের মান আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটা ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সো এটা যদি আমার ওয়াই এক্সিস হয় এটা যদি আমার জেট এক্সিস হয় এটা যদি আমার এক্স এক্সিস হয় সো এ জিরো ওয়ান টু সাপোজ এ একটা পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু এই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আমরা কোনো বিন্দুর যখন অবস্থান ভেক্টর বের করব তখন আমরা ওই বিন্দুকে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মূল বিন্দুর সাপেক্ষে ওটা কত দূরে বা কোন দিকে অবস্থিত এটা বের করার চেষ্টা করব কীভাবে যেমন এ হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এখানে একটা বিন্দু আছে এখানে একটা মূল বিন্দু ও আছে যেটা হচ্ছে আমার এই ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মূল বিন্দু সো আমরা যখন এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করব তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি এই মূল বিন্দু থেকে এ বিন্দু পর্যন্ত যে ভেক্টরটা আছে এই ভেক্টরটার মান ভেক্টর টা বের করা এখন আসা যাক এই ভেক্টর এক বিন্দু থেকে আরেকটা বিন্দু এই ভেক্টর গুলো আমরা কিভাবে বের করব সো ও এ ভেক্টর বের করার জন্য আমরা আগেও শিখছিলাম যে দুটা বিন্দুর যদি স্থানাঙ্ক দেয়া থাকে তাহলে এখান থেকে কিভাবে ভেক্টর বের করা যায় তখন মূল বিন্দু আমরা বের করব ও থেকে এ এই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ও হচ্ছে আমার এখানে আদি বিন্দু আর এ হচ্ছে আমার প্রান্ত বিন্দু আমরা কি জানি ও এর স্থানাঙ্ক কত এটা যেহেতু ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্কের অবস্থায় ও হচ্ছে এটার মূল বিন্দু তাই ও এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো 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 এবং এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এখন তাহলে ও এ ভেক্টর কি হবে দুইটা বিন্দু যদি দেয়া থাকে তাহলে এদের মধ্যকার ভেক্টর যেমন ও আদি বিন্দু এ প্রান্ত বিন্দু ও আদি বিন্দু এবং এ প্রান্ত বিন্দুকে ধরে এর ভেক্টরটা হবে আমরা যখন ভেক্টর বের করব তখন প্রান্ত বিন্দুর স্থানাঙ্কের সঙ্গে আদি বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলোকে বাদ দিব যেমন এখানে প্রান্ত বিন্দুর স্থানাঙ্ক কী আছে এ এর প্রান্ত বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে প্রথম এক্সের স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো সো জিরো বিয়োগ করব আদি বিন্দু আদি বিন্দুর এক্সের স্থানাঙ্ক কত জিরো সো জিরো মাইনাস জিরো এটা যেহেতু এক্স বরাবর সো আমরা জানি এক্স বরাবর কোন ভেক্টর থেকে একক ভেক্টর আই একক ভেক্টর থাকে সো ও এ হবে জিরো মাইনাস জিরো ইন্টু আই প্লাস পরেরটার আবারও প্রান্ত বিন্দুর ওয়াই স্থানাঙ্ক এট মিনস ওয়ান মাইনাস আদি বিন্দুর ওয়াই স্থানাঙ্ক ওয়াই মাইনাস জিরো ওয়াই অক্ষ বরাবর কোন ধরনের একক ভেক্টর থাকে যে একক ভেক্টর থাকে সো আমি এটা কি করব এই স্থানাঙ্কের সঙ্গে এই একক ভেক্টর জে কে গুণ করে দিব প্লাস এরপর জেড জেড বরাবর জেড বরাবর কি এ বিন্দুতে বা প্রান্ত বিন্দুর জেড বরাবর আছে হচ্ছে টু আর আদি বিন্দুর জেড বরাবর আছে জিরো সো এটা হবে টু মাইনাস জিরো এবং জেড বরাবর একক ভেক্টর হচ্ছে কে সো এটা গুণ হয়ে যাবে কে সো আমি এখন ও বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বা ও এ ভেক্টর পাইলাম সো আমি আবার বলি কোনো বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করার জন্য মূল বিন্দুর সাপেক্ষে কাজ করতে হবে এই মূল বিন্দু থেকে মূল বিন্দু ও এ এর অবস্থান ভেক্টর বের করার জন্য ও এ ভেক্টরটা বের করতে হবে এখন দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকলে ভেক্টর বের করার সিস্টেম হচ্ছে পরের বিন্দুর স্থানাঙ্কের থেকে আগের বিন্দুর স্থানাঙ্ক বিয়োগ করতে হয় বিয়োগ করার পর যে অক্ষ যেমন হচ্ছে এক্সের মান 
জিরো ছিল এখানে জিরো ছিল জিরো মাইনাস জিরো করছি এবং এক্স অক্ষের দিকে একটা ভেক্টর হচ্ছে আই সো যেন আমরা এখানে আই গুণ করে দিছি সো এখন যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করি জিরো মাইনাস জিরো মানে জিরো আই ওয়ান মাইনাস জিরো জে তার মানে হচ্ছে ওয়ান জে প্লাস টু মাইনাস জিরো কে মিনস টু কে সো এটাকে লেখা যায় জিরো আই সো আই থাকে না ওয়ান ইন্টু জে তার মানে হচ্ছে জে প্লাস টু কে সো এটা হচ্ছে আমার এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এই যে আমি রেজাল্টটা পাচ্ছি সো এটাকে আমি বলবো এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এরপর আসা যাক বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কি হবে আমরা যদি ও এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করতে পারি সো আমরা একইভাবে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করব সো আমরা বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করার জন্য আমাদের বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক লাগবে সো বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কী দেওয়া আছে দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান থ্রি জিরো এটা হচ্ছে আমার বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আর আমার মূল বিন্দু ও সে একই থাকবে সবাই এখানে একটা বি বিন্দু আছে সো এই ও বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করা মানে কি ও বি ভেক্টরটা বের করা সো ও বি ভেক্টরটা কীভাবে বের করবো সেকেন্ড বিন্দু দ্যাট মিন্স বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক থেকে এ প্রথম বিন্দু ও বিন্দুর স্থানাঙ্কে বিয়োগ করবো অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস জিরো আই প্লাস থ্রি মাইনাস জিরো জে প্লাস জিরো মাইনাস জিরো কে জিরো মাইনাস জিরো কে ইকুয়ালস টু ওয়ান আই প্লাস থ্রি জে প্লাস জিরো কে এটাই আমি ফাইনালি ক্যালকুলেট করি আই প্লাস থ্রি জে সো এটাই হচ্ছে আমার বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর সো তোমরা যদি দুটা বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করা দেখলা সো তোমরা এখন চেষ্টা করো যে সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কীভাবে বের করা যায় একইভাবে এ বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর আমরা যেভাবে নির্ণয় করছি আমরা সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর একইভাবে নির্ণয় করব সো আমরা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা সি বিন্দুটা স্থানাঙ্ক লিখে ফেলি সি আছে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান তাহলে সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর মানে মূল বিন্দু থেকে ওই বিন্দু পর্যন্ত ভেক্টর দ্যাট মিন্স সি ও সি ভেক্টর সমান কী হবে সি এর স্থানাঙ্ক বিয়োগ ও এর স্থানাঙ্ক সি এর এক্স স্থানাঙ্ক কী আছে ওয়ান বিয়োগ ও এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো সো ওয়ান মাইনাস জিরো যেহেতু এক্স স্থানাঙ্ক সো এক এক ভেক্টর হিসেবে আই গুণ হবে প্লাস এগেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস জিরো টু জে প্লাস ওয়ান মাইনাস জিরো কে সমান হবে আই ওয়ান মাইনাস জিরো মানে ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান মাইনাস জিরো মানে মাইনাস জে ওয়ান মাইনাস জিরো ইন্টু কে দ্যাট মিনস হচ্ছে প্লাস কে সো এই যে ভেক্টরটা পাচ্ছি এই ভেক্টরটা হচ্ছে আমার সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর সো আমরা এখন লিখে রাখবো সিরিয়ালি এই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এটা বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এটা সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এটা এভাবে আমরা অ্যান্সার করব এর পরের পার্ট এর পরের পার্টে বলা হচ্ছে যে এ বি এবং এ সি ভেক্টর নির্ণয় করো এ সি ভেক্টরের মান নির্ণয় করো সো আমরা একটু আগে যখন অবস্থান ভেক্টর বের করলাম তখন আমরা কি করলাম যে দুটা বিন্দু একটা অবস্থান ভেক্টর মানে আদি বিন্দু হচ্ছে মূল বিন্দু এবং যে বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করতে বলে সেটা হচ্ছে প্রান্ত বিন্দু সো এইভাবে আমরা একটা ভেক্টর থেকে একটা বিন্দু থেকে আরেকটা বিন্দু পর্যন্ত যে ভেক্টরটা আসে সেটা আমরা বের করছিলাম একটু আগেই এখন আমাদেরকে বলছে এ বি ভেক্টর বের করা এ বি ভেক্টর বের করা মানে আমরা বুঝতেই পারতেছি তাহলে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু সো এটা যদি এ বিন্দু হয় জিরো ওয়ান টু আর এটা যদি বি বিন্দু হয় মাইনাস ওয়ান থ্রি জিরো সো আমাদের এ বি ভেক্টরটা বের করতে হবে সো এ বি ভেক্টরটা মানে কি হবে এখন তাহলে আমরা অবস্থান ভেক্টরের মতো চিন্তা করে আসি যে এই এইটা হচ্ছে আদি বিন্দু এটা হচ্ছে প্রান্ত বিন্দু তাহলে এ বি ভেক্টরটা কি হবে বি এর স্থানাঙ্ক বিয়োগ এ এর স্থানাঙ্ক অর্থাৎ দুইটা বিন্দু থেকে ভেক্টর বের করা মানে হচ্ছে তাদের প্রান্ত বিন্দুর স্থানাঙ্ক বিয়োগ আদি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সো আমি যদি এখন এ বি ভেক্টরটা বের করতে চাই সো এ বি সমান সমান হবে বি এর এক্স এর স্থানাঙ্ক কি মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান এর এক্স স্থানাঙ্ক কি জিরো সো মাইনাস ওয়ান মাইনাস জিরো ইন্টু আই প্লাস প্রান্ত বিন্দু বা বি এর ওয়াই স্থানাঙ্ক এটা হচ্ছে থ্রি মাইনাস এ এর ওয়াই স্থানাঙ্ক মানে হচ্ছে ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান যেহেতু ওয়াই স্থানাঙ্ক একক ভেক্টর হিসেবে যে গুণ যাবে এরপর বি এর জেড স্থানাঙ্ক জিরো মাইনাস এ এর জেড স্থানাঙ্ক টু সো জিরো মাইনাস টু জেড স্থানাঙ্ক যেহেতু একক ভেক্টর হিসেবে 
गुणबे के सो ये हमें पे गल ए वि भेक्टर ये जो क्योंकुलेट कर लिखी माइनस वान माइनस जिरो इंटू आई दैट मीस इटा हम माइनस आई थ्री माइनस वान मैं टू टू इंटू जे मैं प्लस टू जे जिरो माइनस टू मैं माइनस टू इंटू के मैं माइनस टू के सो ये हमारे ए बी ए वि भेक्टर तो शुद्ध ए विक्टर ना बेर करते भेक्टर मान एक्टर मान कि गत क्लस शिखिल भेक्टर मान कि बेर स्कोर रूट दिए भेक्टर उपांश गा के बर्ग कर अर्थात ए वि भेक्टर मान समान हो एक अक्षर पर उपांश कि माइनस वन सो माइनस वन हल स्कोर प्लस वाई अक्ष बराबर उपांश हे टू सो टू स्कोर प्लस जे रक्ष बराबर उपांश कि माइनस टू माइनस टू होल स्कोर सो यहाँ से हमारे ए भेक्टर मान यकुअल टू जो क्योंकुलेशन करी सो माइनस वन होल स्कोर मैं वन टू स्कोर मैं हे फोर माइनस टू स्कोर मैं हे प्लस फोर सो आल्टिमेटली रिजल्ट हे रूट ओवर नाइन इक्ुअल टू थ्री सो हमें पासी ए बी भेक्टर मान समान समान हे तीन एकक मान बेर करते बिंदु ए बिंदु हमारे एकाई आरपर धरने बिंदु सी बिंदु सो सी बिंदुर स्थानांक कि वन माइनस वन वन ये सी बिंदुर स्थानांक सो एक ही भाव ए सी भेक्टर मान हे कि सी बिंदुर स्थानांक वियोग ए बिंदुर स्थानांक एरपर एर संगे कि गुण कर देव एक एक भेक्टर गो गुण कर देव सो प्रथम एक सक्ष बराबर सी बिंदुर उपांश हे वन ए बिंदुर उपांश हे जिरो सो वन माइनस जिरो आई प्लस माइनस वन माइनस वन जे सी एर वाई अक्ष बराबर माइनस वन एर वाई अक्षर जो वन सो माइनस वन माइनस वन इंटू जे प्लस सी एर जेड बराबर उपांश हे वन माइनस एर जेड बराबर उपांश हे टू सो वन माइनस टू के यहाँ से हमारे ए सी फैक्टर इक्वल टू वन माइनस जिरो मैं वन इंटू आई सो वन आई मैं आई माइनस वन माइनस वन मैं माइनस टू इंटू जे मैं माइनस टू जे वन माइनस टू मैं माइनस वन इंटू के मैं माइनस के सो ये भेक्टर पासी इटा हमारे ए सी भेक्टर एम के बेर करते हैं ए सी भेक्टर मान तो ए सी भेक्टर मान कि मान सूत्र शुद्धम सूत्रे बसाई दीब सो ए सी भेक्टर मान इक्ल टू स्कोर रूट एक सक्ष उपांश हे कि वन सो वन स्कोर प्लस वाइक उपांश हे कि माइनस टू प्लस माइनस टू होल स्कोर प्लस जे रक्षर उपांश हे माइनस वन सो माइनस वन होल स्कोर एटा इक्ुअल टू स्कोर रूट वन स्कोर वन माइनस टू स्कोर प्लस फोर माइनस वन स्कोर प्लस वन सो एट इक्ल टू रूट ओवर सिक्स सो ये हमारे ए सी भेक्टर मान प्रब्लेम सल्व हो गो जो तीन टा बिंदु देखले एर की अवस्थान भेक्टर बेर करते हैं एक बिंदु थे आकटा बिंदु पर्त जो भेक्टर गठित है वो भेक्टर क्या बेर है ये शिखे गलम एन आकटा प्रब्लेम सल्व करब त्रिभुज देखाई तो जीटा त्रिभुज गठन करना और एरक कि समभव त्रिभुज समकोणी त्रिभुज ए रखम ये प्रब्लेमगो तुम्हारा एस बे पाबा प्रब्लेमग अनेक बार बोर्डे आससे अनेक बार विभिन्न कलेज परीक्षा परवर्ती परीक्षागूत अनेक बसि आसे सो प्रब्लेम कि प्रब्लेम के जो लिखते चाहिए बला आज तीन बिंदुर अवस्थान भेक्टर दे प्रब्लेम तो हे एरक तीन टी बिंदुर अवस्थान भेक्टर जो चिंता करीज ए बिंदुर अवस्थान भेक्टर दे आई प्लस टू जे प्लस थ्री के बिंदु बिंदुर अवस्थान भेक्टर दे माइनस आई माइनस जे 
प्लस एट के आर एक टू आर टू बिंदु रावस्थन वेक्टर दिया से ची बिंदु सी बिंदु रावस्थन वेक्टर दिया से होते माइनस फोर आई प्लस फोर जे प्लस सिक्स के सो इट अच्छे हमारे क्वेश्चन तीन टा बिंदु रावस्थन वेक्टर ए बी सी तीन बिंदु रावस्थन वेक्टर दिया से आमदरी के देखा ही तो होगे जे ए तीन टा बिंदु मिले जे एक टा कि समो बाहु त्रिभुज उत्पन्न करे शेटा आमदरी के देखा ही तो होगे सो आम्रा जो दी एक टा तीन मंत्री किस्तन के रावस्थन ए ओ एक वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक्स एक्सिस ए दी क्या कोई वेक्टर होते हैं जे एक से दी क्या कोई वेक्टर होते हैं आई जेड আমরা যদি ইসলাম করি এখন এই অবস্থান ভেক্টর আমরা আগের কোশ্চেনে করছিলাম যে অবস্থান ভেক্টর বের করছিলাম বাট আমাদের এই প্রবলেম অবস্থান ভেক্টর দেয়া আছে সো অবস্থান ভেক্টর দেয়া থাকা মানে কি আমরা যখন আগের বার করছিলাম যখন আমরা কি করছিলাম কোন একটা বিন্দু দেয়া থাকলে 2 3 4 একটা বিন্দু দেয়া থাকলে এর অবস্থান ভেক্টর বের করার জন্য আমরা কি করি আমরা এই এই স্থানাঙ্ক থেকে যেমন ও 0 0 0 আমরা এটা থেকে একটা বিয়োগ করে বিয়োগ করে একটা ভেক্টর পাই সো আমরা যখন অবস্থান ভেক্টর বের করি তখন যেহেতু আমরা মূল বিন্দুর সাপেক্ষে অবস্থান ভেক্টর বের করি তার মানে আমরা অলওয়েজ প্রান্ত বিন্দুর এটা থেকে আমরা অলওয়েজ 0 কে বাদ দেই তো এটা যদি আমরা অবস্থান ভেক্টর বের করতে চাইতাম 3 0 প্লাস 4 minus 0 into k এরকম কিছু করতাম তার মানে আমরা যে বিন্দুটা দেয়া থাকে ওটা থেকে সব সময় শূন্য কে বাদ দেই কারণ কি আমরা মূল বিন্দু সাপেক্ষে চিন্তা করি তাহলে আমরা যে ভেক্টরটা পাই দেখা যায় যেখানে পাইলাম কি 2i 3j 4k তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা কোন একটা বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর বের করার জন্য অবস্থান ভেক্টর যেটা পাই সেটার x y z উপাংশগুলো দেখা যায় যে বিন্দুটার পদত দেয়া x y z উপাংশের সমান যেমন a এর x উপাংশ ছিল 2 ও ভেক্টরের ক্ষেত্রে চলে আসছে 2y a এর y উপাংশ ছিল 3 ভেক্টরের ক্ষেত্রে চলে আসছে 3j a এর z বরাবর উপাংশ ছিল 4 ভেক্টরের ক্ষেত্রে চলে আসছে হচ্ছে 4k অর্থাৎ আমরা বোঝা যাচ্ছে যে কোন একটা বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর দেয়া থাকলে আমরা এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক বের করতে পারবো এটার সঙ্গে যদি আমি কম্পেয়ার করি এইখানে এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর দেয়া আছে 1 i 2j 3k অর্থাৎ এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দিলে কি হওয়া উচিত x অক্ষর বরাবর 1 y অক্ষর বরাবর হওয়া উচিত 2 z অক্ষর বরাবর হওয়া উচিত 3 সিমিলারলি b বিন্দু b বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর দেয়া আছে হচ্ছে i j 8k তাহলে b বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি হওয়া উচিত -1 -1 8 এবং সি বিন্দু সি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর দেয়া আছে হচ্ছে -4i 4j 6k তাহলে এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করলে দেখা যায় যে এটার অবস্থান স্থানাঙ্ক কি হওয়া উচিত -4 4 -4 6 এটা হচ্ছে আমার তিনটা বিন্দু এখন আমাকে দেখতে হবে যে এই তিনটা বিন্দু মিলে একটা সমবাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন করে সো আমি যদি আমি তিনটা বিন্দুকে জয়েন করে দেই তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজ পাবো আমাদের দেখাইতে হবে এই ত্রিভুজটা সম বাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ তিনটা বাহুই সমান সমবাহু ত্রিভুজ মানে হচ্ছে কি ওই যে ত্রিভুজের তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান সো আমরা যেটা একটা ত্রিভুজ পেয়ে গেছি আমরা তাহলে ত্রিভুজের তিনটা ভেক্টরও পেয়ে গেছি আমরা এখন এই যেমন এসি একটা ভেক্টর পেয়ে গেছি আমরা আমরা বিসি একটা ভেক্টর পেয়ে গেছি আমরা এ বি একটা ভেক্টর মানে আমরা যেহেতু একটা ত্রিভুজ তো আমরা এখানে তিনটা ভেক্টর পেয়ে গেছি তো আমরা দুই পয়েন্টগুলো জানি তার মানে আমরা কি বের করতে পারবো আমরা এই পয়েন্টগুলো থেকে আমরা এখন একটা ভেক্টর বের করতে পারবো ভেক্টর বের করে আমরা যদি ভেক্টরগুলো মান নির্ণয় করি যেমন এসি ভেক্টর তার মানে হচ্ছে এই ভেক্টরটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো কারণ আমরা কি এ আর সি এর স্থানাঙ্ক জানি তাহলে আমরা এসি ভেক্টর বের করতে পারবো আবার এসি ভেক্টর যদি মান বের করি তাহলে আমরা এসি বাহুর মান পেয়ে যাব সো আমরা এই জন্য কি করব এই যে তিনটা বাহু বরাবর যে ভেক্টরগুলো হয় যেমন এসি একটা ভেক্টর হয় বিসি একটা ভেক্টর হয় এবি একটা ভেক্টর হয় এই ভেক্টরগুলো বের করব বের করার পর ভেক্টরের মান নির্ণয় করব মান নির্ণয় করে আমরা এটা দেখাবো যে তিনটা বাহুর মানই সমান যদি হয় সমান তাহলে এটা সমভূ ত্রিভুজ হবে সো এসি ভেক্টর কি হবে আমরা জানি দুইটা ভেক্টর কিভাবে বের করতে হয় পরের প্রান্ত বিন্দু মানে প্রান্ত বিন্দুর স্থানাঙ্ক বিয়োগ আদি বিন্দুর স্থানাঙ্ক সো মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান আই প্লাস ফোর মাইনাস টু জে ফোর মাইনাস টু জে প্লাস সিক্স মাইনাস থ্রি কে সিক্স মাইনাস থ্রি কে সো এটা হচ্ছে আমার এসি ভেক্টর তাহলে এসি ভেক্টরের মান কি হবে এসি ভেক্টরের মান হবে আচ্ছা এটাকে যদি আমি লিখি ক্যালকুলেশন করে সো এটা আসবে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আই প্লাস টু জে 
प्लस थ्री के सो ए सी भेक्टर मान कि स्कोर रुट माइनस फाइव होल स्कोर प्लस टू स्कोर प्लस थ्री स्कोर एट मीस हम टोटी फाइव फोर रुट ओवर थार्टी एट इटे हमारे ए सी भेक्टर मान एर पर हमें बेर करब ए बी भेक्टर मान ए बी बी सी बी सी भेक्टर मैं एक ही कथा ए बी सी मान जो बेर करते कम्पेयर करते एक पास नीले ही बी सी भेक्टर बी सी भेक्टर की आसें सी बिंदुर स्थानांक वियोग बी बिंदुर स्थानांक सो माइनस फोर माइनस प्लस वन इंटू आई प्लस फोर माइनस माइनस वन दैट मीस फोर प्लस वन इंटू जे प्लस सिक्स माइनस एट के सिक्स माइनस एट के इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस फाइव जे सरि माइनस टू के सो ये हमारे बी सी भेक्टर तेल ए सी भेक्टर मान पाइल बी सी भेक्टर एम बी सी भेक्टर मान बेर मैं कि बी सी बाहुर दर्घ्य पे जा सो बी सी भेक्टर हमें मान जो बेर करी सो बी सी भेक्टर मान समान स्कोर रुट कि माइनस थ्री होल स्कोर प्लस फाइव स्कोर प्लस माइनस टू होल स्कोर इक्वल टू रुट ओवर नाइन प्लस फाइव स्कोर टोटी फाइव माइनस टू फोर सो टोटी फाइव नाइन थार्टी फोर प्लस फोर रुट ओवर थार्टी एट एरपर हमारे एक भेक्टर बेर करते हैं भेक्टर का क्यों भेक्टर बेर कर ए बी भेक्टर जो तुम्हारा दुई बहुत दिखे बेर फिल से बेर करब ए बी भेक्टर सो ए बी भेक्टर जो बेर करते चाह ए बी भेक्टर ए बी भेक्टर समान कि प्रानबिंदु हे बी आदिबिंदु हे ए सो बी एर स्थानांक वियोग एर स्थानांक बी एर स्थानांक प्रथम हम माइनस वन एर स्थानांक हे वन सो माइनस वन माइनस वन आई प्लस बर पर स्थानांक हम माइनस वन एर स्थानांक हे टू सो माइनस वन माइनस टू जे प्लस एट माइनस थ्री के एट माइनस थ्री के इक्वल टू माइनस टू आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के एट हमारे ए बी भेक्टर ता भेक्टर मान कि स्कोर रोड माइनस टू हल स्कोर प्लस माइनस थ्री हल स्कोर प्लस फाइव स्कोर इक्वल टू स्कोर रोड माइनस टू स्कोर फोर प्लस माइनस थ्री स्कोर नाइन प्लस फाइव हल स्कोर टोटी फाइव इक्वल्स टू रूट ओवर थार्टी एट सो हमें कि पाइल पाइल ए सी भेक्टर ए सी भेक्टर मान रूट ओवर थार्टी एट तरह कि बोझा जा ए सी बाहू ए दर्घ्य हे थार्टी एट हम पाइल बी सी भेक्टर बी सी भेक्टर मान हे रूट ओवर थार्टी एट तमें कि बी सी जो बाहूटा एर दर्घ्य हे रूट ओवर थार्टी एट हमें आबाद पाइल ए बी भेक्टर एर मान हे रूट ओवर थार्टी एट अर्थात ए बी बाहुर दर्घ्य हे थार्टी एट ता ए बी सी त्रिभुज तीन टा बाहुर दर्घ्य देखल एक ही रकम रूट ओवर थार्टी एट रूट ओवर थार्टी एट रूट ओवर थार्टी एट जेहतु य्रिभुज तीन ट बाहुर दर्व एक ही रकम अर्थात आप डिसने आसते परि ज ए बी सी त्रिभुज तीनटा बिंदुर अवस्थान भेक्टर द्वारा गठित त्रिभुज तो एक समबहु त्रिभुज सो एन ए पर्यत एर पर क्लस भेक्टर आो प्रब्लेम नहीं आलोचना करब आशा करी पर भिडियो देखार जो अपेक्षा कर